，这个就是你们弄的策划方案啊。嗯，前几个还不错，但是这个摩天轮，有点普通。呃，我们也想过了，我觉得不能一味的追求新颖，约会模块说到底还是要让人有谈恋爱的感觉才行。那你呢？你有恋爱的感觉吗？你要是不满意场景，我们可以和文案。沟通看看从细节方面入手，怎么创新？你还没回答我的问题，夏总，我说过很多遍了，铁姐现在这个样子，我哪有时间想什么谈不谈恋爱我跟你说过，公司的事情我会解决，因为所有事情到最后都会变成好事。如果没有变成好事，那说明还没有到最后。就像你遇见那只流浪猫，虽然被遗弃了，但是它遇见你；虽然它受了伤，但是被你治愈了。你让我相信了 ，TIG 也是一样。虽然起起伏伏，但是一定有一个好的结局。你是那天那个？在宠物店遇见你是一个偶然，在人才市场遇见你也是一个偶然。但是我不想再靠偶然来维持你跟我之间的关系了。我记得有人跟我说过，有钱长得帅，你可以很讨厌。所以我一直在想，你对我到底是一种同情，还是一种习惯？我，我只是希望你能够顺利拿到投资款，希望你可以没有后顾之忧的坚持你一直以来的坚持。我。可能不是很能干，公司经营也不是很懂，我只希望能够多少帮到你一些。我只能确定一件事，只要你需要，我会一直待在公司。啊，所以我们的事情可以以后再说，我会一直在。可钱不是啊。可我如果不是一直在呢？啊？换句话说，我如果遇到了别的女人，跟她结婚，生了孩子呢？那我还在这公司干嘛？给你带孩子。我之前呢，一直是按照你的步调来，但是我觉得我不想再等了。我就是觉得我们现在这样也挺好的。给我一个光明正大待在你身边的身份吧。我知道层次或老板，可是和男朋友相处这件事情，我没有足够的经验，可能做的不太好。那我们做一个约定吧，一起学习，一起摸索，好不好？当然，我已经决定按照你的步调来了。如果你没做好准备，我可以等。但是兜兜转转已经那么久了行了，别在那生闷气了啊！人家小伙子条件不错，一表人才的，又有成就。你闺女啊，年纪也不小了，谈个恋爱正常。再说了
，难得找着这么好条件的呀，你就别跟着瞎搅和了啊！我什么叫瞎搅和？我哪儿瞎搅和了？啊？哈！你知不知道外面有多少豺狼虎豹啊？什么叫一表人才？你哪儿看出他一表人才了？我只看他这个电线杆子，切，楚南算不算一表人才？结果怎么样？怎么样？怎么样？哎呀，他跟楚南不是一回事儿啊！别往一起勾连。再说了，你闺女一辈子不嫁人，跟着咱俩过一辈子，你满意啊？我同意啊。去，真是的！我告诉你，你这是有病，得了那种老丈母爹病，知道吧？内心充满了嫉妒，你吃醋。吃人家年轻小伙子的醋，我吃醋，我吃他的醋，我吃得着